ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഫ്രം സ്റ്റോൺ ടു മെറ്റൽ കല്ലിൽ നിന്ന് ലോഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ തുടക്കം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്താ കാണുന്നത് ഒരു ചിത്രം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദിമ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുക ആ പിക്ചർ കണ്ട എന്താ നിങ്ങളവിടെ കാണുക ദ പിക്ചർ ഗിവൺ അബൌട്ട് ഡെബിസിറ്റ്സ് ഡെബിറ്റ്സ് ദ ഏർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് വാട്ട് ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫ്രം ദ പിക്ചർ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ കാണുന്നത് ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പുസ്തകത്തിൽ ഏർലി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ലീവ്ഡ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് ആ ഏർലി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആദിമ മനുഷ്യർ താമസിച്ചിരുന്നത് എവിടെയാണ് ആ വനങ്ങളിലാണ് എവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് വനങ്ങളിലാണ് ഇനി നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറയണം കാട്ടിലാണ് താമസമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരെന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ കമ്പുകൊണ്ട് കല്ലുകൊണ്ടൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പിടിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനെ പിടിക്കാനാവും ശ്രമിക്കുക ആ കാട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെന്തിനെ ആയിരിക്കും പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വേട്ടയാടി പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് പിന്നെന്താ കാണുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വേട്ടയാടുന്നത് ആ ഇവർ വേട്ടയാടുന്നത് മരക്കൊമ്പ് കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കണ്ടു കാട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവർ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കൊന്നും അല്ല വേട്ടയാടുന്നത് പിന്നെയോ ആ കൂട്ടമായിട്ട് രണ്ടുമൂന്ന് പേര് ചേർന്ന് അവർ വേട്ടയാടുന്നു ആയുധമായിട്ട് എന്താണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മരക്കൊമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ലുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവരെന്തെങ്കിലും വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ടോ അവർ എന്ത് തരം വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലകൾ കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഇലകളുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ആ തോലുകൾ കൊണ്ടുള്ള മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ തോലുരിച്ചെടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ തോല് കൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ഇലകൾ കൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ചിത്രം നോക്കി നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ ഏർലി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ലീവ്ഡ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് ദ യൂസ് ദ വെപ്പൺസ് സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് പിന്നെന്താണ് കമ്പുകൾ സ്റ്റിക്സ് അല്ലേ സ്റ്റിക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കൂട്ടമായിട്ടാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് അവരുടെ ഡ്രസ്സാണ് ദ യൂസ് ദ ഡ്രസ്സ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് മേക്ക് ലീവ്സ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എന്ത എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും സ്കിന്നുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് വരാം നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ജൈജാൻറ്റിക് ബോഡി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ആൻ എലഫൻറ്റ് ഷാർപ്പ് ക്ലോസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ടൈഗർ ഓർ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ബൈസൺ ഒരു ജൈജാൻറ്റിക് ബോഡി ആയിരുന്നില്ല ഒരു എലഫൻറ്റിൻ്റെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈഗറിൻ്റെ പോലെയുള്ള ക്ലോസോ നീളമുള്ള നഖങ്ങളോ ഒരു വലിയ എന്ത് വലിയ ശക്തിശാലിയോ ഒന്നുമല്ല ഹെൻസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് വെയർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഏർലി മൻ ടു ഡിഫെൻഡ് ദംസെൽസ് ഫ്രം ദ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ടു കളക്ട് ഫുഡ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് വേണമായിരുന്നു അവർക്ക് മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം വേണം അതിന് ടൂൾസ് വേണം വെപ്പൺസ് വേണം ആ മനുഷ്യന് മറ്റുള്ളവയെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലേ വൈൽഡ് ആനിമൽസൊക്കെ വരും അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷ നേടണം തന്നെയും അല്ല ഫുഡ് ശേഖരിക്കണം അപ്പം അതിനെല്ലാം അവർക്ക് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് വേണം ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് 
ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് അവരെന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആദിമ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്റ്റോൺസ് ആയിരുന്നു വെപ്പൺസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് സ്റ്റോൺസ് ആയിരുന്നു ആ സ്റ്റോൺ വാസ് എ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഏർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ദ മോസ്റ്റ് ദിസ് പീരിയഡ് കൈൻ ടു ബി നോൺ ആസ് സ്റ്റോൺ ഏജ് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ച കാലഘട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റോൺ എന്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ ആയുധമായിട്ട് അവർക്ക് സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവർ ഉപയോഗിച്ചത് സ്റ്റോണിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ശിലായുഗം സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ആ മെയിൻ ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഇനി സ്റ്റോൺ ഏജിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് ആൻഡ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് എന്താ പാലിയോലിത്തിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാചീന ശിലായുഗം നിയോലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നവീന ശിലായുഗമാണ് നവീന ശിലായുഗമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതെന്താണ് നിങ്ങൾ കുറേ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടോ സ്റ്റോൺ വെപ്പൺസ് ഓഫ് ദ പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്റ്റോൺ വെപ്പൺസ് ആണ് പ്രത്യേകത എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ അതിന് വലിയ പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഓരോ കല്ലുകൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ അവയ്ക്ക് അങ്ങനെ അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അവർ ആ കല്ലുകളെ യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ചില ഷെയ്പ്സൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ചിലത് പരന്നിട്ടാണ് ചിലത് ഇത്തിരി നീളമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റോൺ വെപ്പൺസ് ആണ് പാലിയോലിത്ത് കേജിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രാചീന ശിലായുഗം അല്ലെങ്കിൽ പാ പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പരുക്കൻ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലയളവ് ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്ത് പ്രാചീന ശിലായുഗം ഈ സ്റ്റോൺ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിനിസ്റ്റുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ റഫ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് പരുക്ക സ്റ്റോണുകളാണ് പരുക്ക സ്റ്റോണുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന എന്താണ് ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് മൈ ദി സ്റ്റോൺസ് ഹൗ ബിൻ യൂസ്ഡ് ഈ സ്റ്റോൺ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഹാൻഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആനിമൽസിനെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നെയോ ടു ഡിഫൈൻ വൺ സെൽ ഫ്രം ദ അറ്റാക്ക് ഓഫ് ആനിമൽസ് മറ്റ് മൃഗങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മൃഗങ്ങളുടെ ആ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് ഇവർ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്താ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ ഈ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പരുക്കം കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കുഴിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കുഴിക്കണം പരുക്കം കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കുഴിച്ചെടുക്കണം അതും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ആ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളെ ഇടിച്ച് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ഒരു പഴങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി ഇടിച്ച് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് അവർ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നെ വെപ്പൺസിനായിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെപ്പൺ ആയിരുന്നു ഈ കല്ലുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കല്ലുകൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുഴി കുഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണം ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെ പിടിക്കണം അതിനെ എറിഞ്ഞ് വിഴിക്കാനൊക്കെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു സ്റ്റോൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ദ പീരിയഡ് ഇൻ വിച്ച് റഫ് സ്റ്റോൺസ് വെയർ യൂസ്ഡ് ആസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് ഇസ് കാൾഡ് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് പാലിയോലിത്തിക് ആണ് പ്രാചീന ശിലായുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് സ്റ്റോൺ ഏജിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലിയോലിത്തിക് ആൻഡ് നിയോലിത്തിക് അപ്പോൾ പാലിയോലിത്തിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് റാഫ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആയുധങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ് 
എന്തെന്ന് പറയുക ആ പ്രാചീന ശിലായുഗം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പീരീഡ് ഒരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് റഫ് സ്റ്റോൺസ് ഉപയോഗിച്ചു അല്ലേ റഫ് സ്റ്റോൺസ് അവരെന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചത് യൂസ് ദസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് ആ ഉപകരണങ്ങൾ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരത് ഉപയോഗിച്ചത് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഏജ് ഈ ഏജിൽ മാൻ ലീവ്ഡ് ഇൻ കേവ്സ് എവിടെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ആ ഇന്നത്തെ പോലെ വീടിലൊന്നും അല്ല അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് പിന്നെയോ വലിയ ഗുഹകളിലാണ് ആൻഡ് ഏറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് അവരെന്താ കഴിച്ചിരുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലെ ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനും ഒക്കെയാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് അല്ല പിന്നെയോ പഴങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ കഴിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിൻ്റെ ആനിമൽസ് അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പോലത്തെ ആനിമൽസ് അല്ല പിന്നെയോ കാട്ടിലുള്ള ആനിമൽസിനെ വേട്ടയാടി അതാണ് അവർ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോൺ ഏജിൽ പാലിലിത്തിക് ഏജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രത്യേകത എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട പ്രത്യേകത ഇൻ വിച്ച് ദിസ് പീരിയഡ് റഫ് സ്റ്റോൺസ് വെയർ യൂസ്ഡ് ആസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പാലിയോലിത്തി കേജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ മാൻ ലീവ്ഡ് ഇൻ കേവ്സ് ഗുഹകളിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് ഏറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് ഫ്രൂട്ട്സും കിഴങ്ങുകളുമാണ് അവർ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് മീറ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആനിമൽസ് അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ തീ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു തീ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫയർ വാസ് ആൻ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഏജ് അതിൻ്റെ തുടക്കം കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജിലാണ് അത് പാലിയോലിത്തിക് ഏജിലാണ് ഫയർ മിക്കവാറും ഫയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക രണ്ട് കല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഉരസിയപ്പോൾ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് അവർക്ക് തീയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് പരുക്കൻ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കുഹകളിൽ താമസിച്ചു കാട്ടുകിഴങ്ങുകൾ പഴങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷിച്ചു തീ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റോണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി ഭക്ഷിച്ചു ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് വരിക അവിടെ കണ്ടോ എന്താണ് അവിടെ ഒരു തീയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ അടുത്തെന്തോ ചത്തത് കിടപ്പുണ്ട് വേട്ടയാടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണു മാന ഒക്കെ പോലെ തോന്നുന്നു രണ്ടുമൂന്ന് പേരുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ലേഡി ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഓൾഡ് മാൻ ഉണ്ട് യൂസ് ഓഫ് ഫയർ ഇൻ ദ പാലിയോലിത്തി കേജ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവരന്ന് തീ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് ഫയർ മൈറ്റ് ഹാവ് ബിൻ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഏർലി മാൻ ആദിമ മനുഷ്യൻ ഈ കല്ലുകൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഫയർ എന്തിനാ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കല്ലുകൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ എന്തിനാ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു വേട്ടയാടണം എന്തെങ്കിലും കുഴിക്കണം എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിക്കണം ആ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിച്ച് തിന്നാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെയാണ് കല്ലുകൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്തിനാ തീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീ എന്തിനായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ചിലപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആനയൊക്കെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന് തീ ഇട്ടൊക്കെ പേടിപ്പിക്കും അവരെ ആ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉദ്ദേശം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ആ മൃഗങ്ങളെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മൃഗങ്ങളെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവർ തീയെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഈ പടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്തോ ആ അവർ കൊന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ചുട്ട് തിന്നാൻ അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അവർ ചുട്ട് തിന്നുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും തീയുടെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെയോ വെച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനായിരിക്കും തീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ തീ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് രണ്ട് 
ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വേവിച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചുട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെയോ പിന്നെ എന്തിനായിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ തണുപ്പ് കാലമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ തീയൊക്കെ കൂട്ടിയിരുന്ന് അതിന് ചുറ്റുമിരുന്ന് ഓടുകയും ചാടുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം തണുപ്പ് അകറ്റാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ആ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഫയറ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് മനസ്സിലായി എന്തിനാ ഫയർ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് ആ കുക്കിങ് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെയോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ആ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് പിന്നെയോ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തീ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് സ്റ്റോൺ ഏജാണ് സ്റ്റോൺ ഏജ് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് ആൻഡ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താണ് ആ പാലിയോലിത്തിക് ഏജിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക നിങ്ങളതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കണം എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് തരും അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പോവുക കേട്ടോ അത് വീട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ച് തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും ആദ്യം പാഠത്തിൻ്റെ ആശയവും അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ആ ചിത്രങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നതെന്നൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ തൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി നമുക്ക് നിയോലിത്തി കേജാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങളിത് കൊടുക്കണം അവരും പഠിക്കട്ടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടില്ലേ ഓക്കെ